মজুরি বাড়ানোর দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে নৌযান শ্রমিক ধর্মঘট ছেড়ে যায়নি অধিকাংশ লঞ্চ যাত্রীদের ভোগান্তি দাবি আদায়ে বিক্ষোভ মিছিল তৃতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল আজ পৌঁছে যাবে ভোটের সরঞ্জাম ইলিশ রক্ষায় নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকায় বেকার চাঁদপুরের প্রায় অর্ধ লাখ জেলে সরকারি সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ অনেকের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রশাসনের বনরক্ষায় চট্টগ্রামের বাসখালী উপজেলার সাধনপুরের বাসিন্দাদের ভিন্ন রকম উদ্যোগ প্রতিরাতে দলগতভাবে দিচ্ছেন পাহারা এবং শুরু হল প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট ফতুল্লায় তামিমের আবাহনীর প্রতিপক্ষ মাশাফির কলাবাগান মিরপুরে মুখোমুখি প্রাইম ব্যাংক ও গাজি ক্রিকেটার্স সংবাদের সঙ্গে আছে আমি নিয়ামতুল্লাহ বাবু মজুরি বাড়ানো সহ পনেরো দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে বাংলাদেশ নৌযান শ্রমিক ফেডারেশন শ্রমিকদের ধর্মঘট দাবি আদায়ে বাংলাবাজার এলাকায় মিছিল করেন শ্রমিকরা তারা নানা অভিযোগের কথাও তুলে ধরেন একই দাবিতে শ্রমিক ধর্মঘটে চট্টগ্রাম সহ দেশের বিভিন্ন বন্দরে পণ্য ওঠানামা বন্ধ রয়েছে শ্রমিকরা বলছেন দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা করেও দাবি পূরণ না হওয়ায় তারা ধর্মঘটে নেমেছেন এ সময় তারা আরও অভিযোগ করেন কিছু অদক্ষ শ্রমিক দিয়ে গতকাল থেকে লঞ্চ চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছে মালিকরা গতকাল যাত্রী পরিবহন সংস্থার উপদেষ্টা সকাল থেকে বিভিন্ন রুটে লঞ্চ ছেড়ে যাওয়ার কথা বললেও বিশেষ ব্যবস্থায় দুই একটি লঞ্চ বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে গেলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল খুবই কম এতে ভোগান্তি পোহাতে হয় যাত্রীদের অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে এখানে আর কি এখন চাঁদপুর যাবে বলছে চাঁদপুরের লঞ্চ এটা না এটা যাবে বলছে ওনারা তো এখন যাওয়ার জন্য উঠছি আর কি এখন যাবে কি না তাও জানি না আইসা থেকে লস নেই এখন আমি যাব শরীরপুর ঠিক আছে এখান থেকে চাঁদপুর লঞ্চে যাই আপনি শরীরপুর যাইতে হবে আমার অনেক কষ্ট হইব আর কি আমাকে শরীরপুর কালকা বোট কারণ তো আমাকে জরুরি জানা লাগে অন্ত লস মস বন্ধ হন আমরা যাওয়া কি করিয়া রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে প্রেস ক্লাবের উদ্দেশ্যে মিছিল করেছে শ্রমিকরা সেখান থেকে আবারও মিছিল নিয়ে সদরঘাটে ফিরে যাচ্ছেন তারা সেখানে আছেন রিপোর্টার জুনায়েদ আল হাবিব এবং বরিশাল লঞ্চঘাটে আছেন ফিরদোস সোহাগ লঞ্চ ধর্মঘটের খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে জুনায়েদ সর্বনিম্ন মজুরি দশ হাজার টাকা সহ 
মোট পনেরো দফা দাবিতে তারা কিন্তু আন্দোলন করে আসছেন আমি শ্রমিকদের সাথে কথা বলেছি তারা যে বিষয়টা বলছেন যে সরকারি বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে যার কারণে বাজারের যে দ্রব্যমূল্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি সবকিছু মিলিয়ে তারা বলছেন তারা যে মজুরিতে চাকরি করেন যে মজুরিতে কাজ করেন সে মজুরিতে তাদের পরিবার সহ ছেলে মেয়ে নিয়ে টিকে থাকতে দায় হয়ে টিকে থাকাটাই কষ্ট হচ্ছে যার কারণে তারা বলছেন যে আমরা বাধ্য হয়ে এই আন্দোলনে রাজপথে নেমেছি তারা বলছেন সরকারের পক্ষ থেকে বারবার তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল যে আপনার শ্রমিকদের যে দাবি দেওয়া শ্রমিকদের যেই চাওয়া শ্রমিকদের যে দাবি সে দাবি পূরণ করা হবে এই দাবিতে তারা গত ছাব্বিশে জানুয়ারি তারা কিন্তু প্রথম দফায় ধর্মঘটে ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু শ্রমিক নৌযান নৌ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হয়েছিল যে মালিক পক্ষের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তাদের সেই দাবি দেওয়াগুলো পূরণ করা হবে কিন্তু প্রায় এক দুই মাস অতিবাহিত হওয়ার পরেও তারা বলছেন যে বাস্তবে তাদের দাবির বিষয়ে কোনো ফলাফল তারা না পেয়ে শেষ পর্যন্ত গত মঙ্গলবার গত বুধবার দিবাগত রাত থেকে কিন্তু এই তারাই তারা এই ধর্মঘটে ডাক দিয়েছেন এবং এই ধর্মঘট তাদের কিন্তু তারা বলছেন তারা এই ধর্মঘট চলমান থাকবেন অব্যাহত রাখবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনাকে ধন্যবাদ আমরা বরিশাল নদীবন্দরে আছি সকাল থেকে আমরা যেটা দেখেছি এখন পর্যন্ত সকালে সকাল আটটার সময় বরিশাল নদীবন্দর থেকে গ্রিন লাইন পরিবহনের একটি নৌযান একটি লঞ্চ বরিশাল নদীবন্দর থেকে ছেড়ে গেছে ঢাকার উদ্দেশ্যে সেই লঞ্চটি ঢাকার কাছাকাছি এখন প্রায় রয়েছে আর সকালবেলা বরিশ ঢাকা থেকে খুব ভোরে এমবি ফারহান আট এবং পারাবাদ দশ নামে দুটি লঞ্চ দুটি বিলাসবহুল লঞ্চ বরিশালে এসে পৌঁছেছে তবে বরিশাল নদীবন্দর থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত স্থানীয় এবং অভ্যন্তরীণ রুটের কোনো নৌযান আমরা ছেড়ে যেতে দেখিনি আর যারা ধর্মঘট আহ্বানকারী নৌযান শ্রমিক ফেডারেশনের পক্ষ থেকেও কিন্তু সেরকমের কোনো মুভমেন্ট অথবা মিছিল মিটিং বা সমাবেশ করতে এখন পর্যন্ত আমরা দেখিনি শান্তিপূর্ণভাবে চলছে তাদের ধর্মঘট ধর্মঘটের মতো ধর্মঘটীরা তাদের ধর্মঘট পালন করছে এদিকে কিন্তু ঢাকা বরিশাল রুটের যে নৌযানগুলো আছে এর মধ্যে বেশি কিছু একটা সংখ্যার নৌযান কিন্তু চলাচল অব্যাহত রেখেছে বিশেষ করে ফারহান পারাবাদ দশ তারপরে বরিশাল থেকে গতকালকেও কিন্তু টিপু সাত এবং পারাবাদ গ্রুপের একটি লঞ্চ ছেড়ে গেছে আমরা যেটা জানতে পেরেছি যে ঢাকা থেকেও গ্রিন লাইন পরিবহনের একটি নৌযান ঢাকা থেকে রওনা করেছে সেটি বিটেল আড়াইটা বা দুপুরে আড়াইটা বা তিনটা দুইটা নাগাদ দুইটা বা আড়াইটা নাগাদ বরিশালে পৌঁছবে পৌঁছানোর কথা রয়েছে এবং বরিশাল থেকে যাত্রী নিয়ে তারাও ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা করবে এরকমটি আমরা জেনেছি এবং সেরকম প্রস্তুতি আমরা দেখতে পাচ্ছি বরিশাল লঞ্চ টার্মিনালে তবে একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে এ আমরা একটা জিনিস জানিয়ে রাখি যে এই ধর্মঘটের কারণে কিন্তু যারা ধর্মঘটি আছেন যারা ধর্মঘটি আছেন তারা কিন্তু যে রকমের সমস্যা রয়েছেন একইভাবে কিন্তু একইভাবে কিন্তু যারা যাত্রী আছেন তাদেরও কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ভীষণ তারা কিন্তু আমরা যেটা দেখেছি যে এখন প্রচণ্ড নদী উত্তল এবং এই উত্তলের উত্তল নদীর মধ্যেই কিন্তু কাছাকাছি জেলা বরিশাল জেলা এবং বরিশালের যে বিভিন্ন উপজেলা আছে তাতে কিন্তু স্পিড বোটে করে তারা রওনা করছে বা যাতায়াত করছে তো এ আমরা যেটা দেখ দেখতেছি এখন পর্যন্ত যে বরিশালের স্থানীয় রুটের কোনো কিন্তু লঞ্চ চলাচল করছে না এই ছিল মোটামুটি আমার কাছে ধর্মঘটের সর্বশেষ বাবু দর্শক রাজধানীর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল এলাকা থেকে রিপোর্টার জুনায়েদ আল হাবিব এবং বরিশাল লঞ্চঘাট থেকে ফিরদাস সোয়াক জানাচ্ছিলেন নৌ শ্রমিক ধর্মঘটের সবশেষ খবর তৃতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল সকাল থেকেই নির্বাচনী কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রতিটি নির্বাচনী এলাকায় সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছ থেকে নির্বাচনী সামগ্রী তারা বুঝে নিচ্ছেন পুলিশ ও আনসার সদস্য সহ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সহায়তায় কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে এসব সামগ্রী এদিকে ভোট কেন্দ্রগুলোতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে আগামীকাল সারা দেশে সাতশো এগারোটি ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এর আগে দুই ধাপে এক হাজার চারশো বাষট্টিটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এ মুহূর্তে রাজশাহী তানোর উপজেলা নির্বাচন অফিসের সামনে আছেন সহকর্মী রাকিবুল হাসান এবং ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা পরিষদের সামনে আছেন রিপোর্টার হারুনুর রশিদ নির্বাচনের প্রস্তুতির খবর জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমে যাচ্ছি রাকিবের কাছে রাকিব
ধন্যবাদ বাবুর আপনি জানেন রাজনীতিতে তৃতীয় ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এই নির্বাচনে কিন্তু তানোরে সাতটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন হচ্ছে এবং সাতটি ইউনিয়নে এই নির্বাচন আগামীকাল সুষ্ঠুভাবে গ্রহণ করার জন্য এখন কিন্তু যে নির্বাচনে যে সরঞ্জামাদিগুলো রয়েছে সেগুলো বিতরণ করার কাজ চলছে এবং আমরা এখানকার নির্বাচনী কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি তিনি জানিয়েছেন যে আজকে দুপুরের মধ্যেই আসলে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া হবে এবং আপনাকে জানিয়ে রাখি যে এখানে চৌষট্টিটি কেন্দ্রে কিন্তু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে যার মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদ এই নির্বাচন অফিস তারা মনে করছেন যে চৌত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তিরিশটি সাধারণ কেন্দ্র রয়েছে এছাড়া এই কেন্দ্রগুলো নিয়ে আগামীকাল সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণের জন্য পুলিশ প্রশাসন আনসার এবং অন্যান্য আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রস্তুত রয়েছে তো আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখছিলাম যে ব্যালট পেপার এছাড়া যে ব্যালট বাক্স রয়েছে শিল সহ অন্যান্য যে সরঞ্জামাদি রয়েছে সেগুলো কিন্তু বিতরণ করা হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি এখান থেকে বিভিন্ন কেন্দ্র পর্যন্ত সেই সরঞ্জামগুলো চলে যাচ্ছে তো ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন অফিসের যে কর্মকর্তা রয়েছেন তিনি বলছেন যে সব কিছুই সম্পন্ন হচ্ছে সুন্দর সুষ্ঠু পরিবেশে এবং আগামীকাল সুষ্ঠু পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তো এই ছিল এখনকার মতো এখানকার খবর চলে যাচ্ছি হারুনা রশিদের কাছে ধন্যবাদ রাকিবুল আসলে ময়মনসিংহেও ঠিক একই অবস্থা আগামীকাল যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ময়মনসিংহের দুটি উপজেলার ঈশ্বরগঞ্জ এবং নান্দাইল উপজেলার বাইশটি ইউনিয়ন পরিষদে সেই ইউনিয়ন পরিষদের ভোট গ্রহণের জন্য যে নির্বাচন সামগ্রী রয়েছে ব্যালট পেপার ব্যালট বাক্স এবং অন্যান্য যে সরঞ্জাম রয়েছে সেই সরঞ্জামের বিতরণ কার্যক্রম চলছে তো এই মুহূর্তে আমি অবস্থান করছি ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জের খেলার মাঠে এই এখানে যে আনসার সদস্যরা নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবেন তাদের গ্রুপ নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং তারা কোন প্রিজাইডিং অফিসারের সাথে থাকবেন বা তাদের সাথে কে নির্বাচন কর্মকর্তা থাকবে কোন গাড়িতে থাকবেন এই বিষয়গুলো এখানে নির্ধারণ করা হচ্ছে এবং আমি প্রশাসনের সাথে কথা বলেছি এখানে যে নির্বাচন সমন্বয়কারী রয়েছেন ঈশ্বরগঞ্জের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজীব সরকার তার সাথে কথা বলেছি তিনি জানিয়েছেন যে আজকে যেহেতু জুমার দিন জুমার পর ঠিক দুটোই উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে নির্বাচনী সামগ্রী কার্যক্রম বিতরণ কার্যক্রম শুরু হবে এবং সেই প্রস্তুতি চলছে আমরা কিছুক্ষণ আগে গিয়েছিলাম ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ থানায় সেখানেও দেখেছি পুলিশ সদস্যরা তাদের গ্রুপে গ্রুপে তৈরি হচ্ছেন এবং ঠিক দুটোই পুলিশ আনসার সদস্যদের সাথে নিয়ে কেন্দ্রের যে প্রিজাইডিং অফিসার যারা রয়েছেন তারা প্রত্যেকটি কেন্দ্রে তাদের এখানে নিয়ে যাবেন আমি একটি তথ্য জানিয়ে রাখছি যে ময়মনসিংহের নান্দাইল এবং ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলায় বাইশটি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই দুইটি দুইটি উপজেলার বাইশটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান পদে একশো দুইজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং সাধারণ সদস্য পদে আটশো নয় জন এবং সংরক্ষিত মহিলা সদস্য রয়েছে সেখানে একশো বাহান্ন জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবং এখানের মোট ভোট কেন্দ্র রয়েছে দুশো উনিশটি এই দুশো উনিশটি ভোট কেন্দ্রে প্রিজাইডিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসার এবং যারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের নিয়ে তারা দুটোর পর থেকেই কেন্দ্রে কেন্দ্রে রওনা দিবেন ভোট গ্রহণের সামগ্রী নিয়ে তো এই ছিল আসলে আমার কাছে সর্বশেষ অবস্থা ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে দর্শক রাজশাহীর তানোর উপজেলা থেকে সহকর্মী রাকিবুল হাসান এবং ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা থেকে সহকর্মী হারুন রশিদ জানাচ্ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের প্রস্তুতির সবশেষ খবর চলে যাচ্ছি পরের খবরে গণতন্ত্রের স্বার্থ বিবেচনায় ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিলেও সহিংসতা ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে দলটি বলছে নির্বাচন এরই মধ্যে দেশ ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে এটি নাকচ করে আওয়ামী লীগের দাবি নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে এছাড়া নির্বাচনের সহিংসতা ও প্রাণহানিকে সামাজিক দ্বন্দ্বের কারণ হিসেবে দেখছে ক্ষমতাসীন দল রিপোর্ট করছেন ইজাজ শ্রমিক গেল দুই ধাপে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সহিংসতার চিত্র এটি বিএনপির অভিযোগ এ নির্বাচনে গুলি বোমা সংঘর্ষ ব্যালট ছিনতাই জাল ভোট সহ ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে দুধাপে এক হাজার একশো একান্নটি কেন্দ্রে হওয়া এই নির্বাচনে প্রায় চল্লিশ জন নিহত হওয়ার পাশাপাশি আহত হয়েছেন শতাধিক এছাড়া খোদ নির্বাচন কমিশনই শতাধিক কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করেছে এ প্রেক্ষাপটে বিএনপির অভিযোগ প্রথমবারের মতো দলীয় প্রতীকে হওয়া নির্বাচনের মাধ্যমে সহিংসতাকে তৃণমূলে ছড়িয়ে দিয়েছে ক্ষমতাসীন দল আগামী নির্বাচনে যদি এক হাজার লোক মারা যায় নির্বাচন কমিশন বলবে খুব সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে সরকার বলবে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে নির্বাচন কমিশন শুধু অথর্ব নয় 
তারা একেবারেই আওয়ামী লীগের একটি অঙ্গ সংগঠন ছাড়া আর কিছুই নয় এই নির্বাচন একেবারেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত তিনি বলেছেন যে এই হত্যাকাণ্ড আর গ্রহণযোগ্য না মানুষ ভোট দিতে পারছে না এই জন্য তারা খুবই উদ্বিগ্ন এবং এই ধরনের নির্বাচনের নিন্দা জানিয়েছে সুতরাং এখন বিদেশিরাও বলছে যে এটি কোনো নির্বাচন হচ্ছে না যদিও দলটি দাবি করেছে গণতন্ত্রের স্বার্থে পরবর্তী নির্বাচনে থাকছে বিএনপি তবে সহিংসতার অভিযোগকে অস্বীকার করে আওয়ামী লীগ বলছে নির্বাচনে সামাজিক দ্বন্দ্বের প্রভাব পড়ছে সারা বিশ্বে এখন কিন্তু একটা সামাজিক অস্ত্রতা আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ সেই দেশেও তো অনেক সময় অনেক অনেক কিন্তু ঘটনা ঘটছে সেই কারণে যে সেই ওখানকার প্রশাসন বা ওখানে সরকার সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে এটা বলার কোনো সুযোগ নেই নির্বাচনের গ্রহণযোগ্য তো হারাবে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই সামাজিক যে দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশটা ঘটে কিন্তু এই নির্বাচনে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন পরবর্তী পর্যায়ে অনেক জায়গায় এরকম দু একটি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে যার ফলে এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটনা সম্মুখীন হতে হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে বাহিনীকে সরকারিদের মধ্যে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে অতীতে যে দু একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে আগামীতে সে ধরনের ঘটনা ঘটবে না চলমান ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের দুই ধাপে আওয়ামী লীগের চেয়ারম্যান প্রার্থীরা নয়শো চুরাশিটিতে এবং বিএনপির প্রার্থীরা একশো আটটিতে জয় পেয়েছেন রংপুর জেলা পরিষদ সুপার মার্কেটে ফাটল গাছের গুড়ি ও বাঁশ দিয়ে ধস ঠেকানোর চেষ্টা ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণী কারণ বলছেন ব্যবসায়ীরা শুরু হয়েছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের দুই হাজার পনেরো ষোলো আসর প্রথম দিনে মিরপুরের মিরপুরে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের বিপক্ষে টস হেরে ব্যাট করছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এই মুহূর্তে মিরপুর শেরি বাংলা স্টেডিয়ামে আছেন সহকর্মী মাহফুজুল ইসলাম সবশেষ খবর জানতে আমরা এখন সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে মাহফুজ বহুল প্রত্যাশিত ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ আজ সকালে শুরু হয়েছে আজ সকালে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয় আর উদ্বোধনী ম্যাচে আজকে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের মুখোমুখি হচ্ছে গাজী ট্যাঙ্ক ক্রিকেটার্স তো বলা যায় এই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটকে কেন্দ্র করে কিন্তু ইতিমধ্যেই সকাল থেকেই যেটি লক্ষ্য করেছি যে মিরপুর শেরে বাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে একটি উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছিল যার ধারাবাহিকতা এখন অব্যাহত আছে আর এই মুহূর্তে খেলা চলছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের মধ্যকার যেখানে টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব ব্যাটিংয়ে নেমে গাজী গ্রুপ গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা কিন্তু হচ্ছে কি দুর্দান্ত সূচনা করে দুই ওপেনারের একশো তিরিশ রানের উদ্বোধনী জুটি কিন্তু তাদের শক্ত একটি ভিত গড়ে দেয় মূলত তারপরই বাকি কাজটুকু মিডল অর্ডার করে নেয় ছাপ্পান্ন রানে শামসুর রহমান শুভ আউট হওয়ার পর বিজয় আউট হয়ে যায় সাত ব্যক্তিগত সাতষট্টি রানে কিন্তু তারপর কিন্তু যেই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানরা আছেন তারা খুব দৃঢ়তার সাথেই এগিয়ে নিয়েছেন এই মুহূর্তে খেলার পরিস্থিতি গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুইশো তেষট্টি রান করেছেন তিন উইকেট হারিয়ে সাতচল্লিশ সাতচল্লিশ ওভার সাতচল্লিশ ওভারের খেলা শেষ হয়েছে তার মানে বলা যায় আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু প্রথম ইনিংসের ব্যাটিং শেষ হবে এবং পরবর্তীতে ফিল্ডিংয়ের ফিল্ডিংয়ে নামবে ফিল্ডিংয়ে নামবে গাজী গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স তো যে বিষয়টি দাঁড়িয়েছে যে উদ্বোধনী খেলায় কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে উইকেটটা একটি ফ্ল্যাট উইকেট এখানে ব্যাটসম্যানরা প্রচুর রান পাচ্ছে তো পরবর্তীতে পরবর্তীতে দ্বিতীয় ইনিংসে যারা ব্যাটিংয়ে নামবেন তারা কেমন করেন এটি এখন দেখার বিষয় এই ছিল মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম থেকে আমার কাছে সর্বশেষ দিনের পর দিন গাছ কেটে বন ধ্বংস করা রীতিমতো প্রথায় রূপ নিয়েছে এক সময় এই নিয়মেই অনুসরণ করত চট্টগ্রামের বাসখালী উপজেলার সাধনপুরের বাসিন্দারা জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় হিসেবে বনের গাছ উজার করাকে বেছে নিলেও সময়ের পরিবর্তনে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় তারাও এখন সচেতন প্রতিরাতে দলগতভাবে তারা নিজেরাই এখন বন পাহারার দায়িত্ব নিয়েছেন চট্টগ্রামের বাসখালী উপজেলা ঘুরে এসে সাইদুল ইসলামের ক্যামেরায় ছবি বিস্তারিত জানাচ্ছেন সাইফুল রুদ্র পাহাড় আর চিরসবুজের সমারোহে ঘেরা চট্টগ্রাম শহরের অদূরেই বাসখালী উপজেলা যেতে যেতে পথের দুপাশে চোখে পড়বে নানা রকম গাছের শাড়ি উপজেলার সাধনপুর ইউনিয়ন পার হবার সময় জানা গেল বন বিভাগের বনায়নের কথা কারো কারো অভিযোগ রাতের আধারে কেবা কারা গাছ চুরি করে নিয়ে যায় অনেকটা আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে যায় সময় সংবাদ 
চোখে পড়ে ব্যতিক্রমী কিছু উদ্যোগ এই বনাঞ্চল রক্ষায় কাজ করছে সাধনপুর ইউনিয়নেরই নবীন প্রবীণের সমন্বয়ে গড়া একটি দল ত্রিবেতে মানে আমরা গাছ হারিয়ে বিক্রি করতে চলতে গাছ হারিয়ে তারা মানা গালি তার চলে আসে মানুষ কোনো গাছ গোছালা কি কাটে না বা কাটলে আমরা এরার ধামক দিয়ে দিই আমরা বন রক্ষাতে আমরা নিজের সাহায্য করছি বন বিভাগের সাথে এদেরকে বলছি তোমরা আমাদের সাথে আসো আমরা তোমাদের আমরা যেভাবে চলি সেভাবে তোমরাও চলবে বন রক্ষা হবে জ্বালানি সংগ্রহ এবং জীবিকা নির্বাহের জন্য যারা এক সময় বন ধ্বংস করত তারাই এখন বিকল্প জীবিকার পথ তৈরি হওয়াতে বন রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়েছেন তবে অধিকাংশ সময়েই প্রশিক্ষিত জনবল এবং আগ্নেয়াস্ত্রের অভাবে বিপদে পড়তে হচ্ছে এখানকার রেঞ্জ কর্মকর্তা এবং স্বেচ্ছাসেবী নিরাপত্তা রক্ষীদের শুধু গাছ চুরি নয় বন পাহাড়ায় থাকা সরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী বন রক্ষীদের উপর গুলি ছুড়ে তাদের আহত করেছে বন খেকোরা উপজেলা বন কর্মকর্তা জানান বন রক্ষীদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকার কথা থাকলেও এখানে তা নেই সীমিত জনবল দিয়ে বন রক্ষা করা সম্ভব নয় বলেও জানান এই কর্মকর্তা সরকারি সহযোগিতা আছে এটি অনুসারে সহযোগিতা আছে উচ্চ হিসাবে সহযোগিতা আছে প্রশাসনিক সহযোগিতা আমাদেরকে করে আর কি স্টপ স্বল্পতার কারণে আর্মস তো রাখা আমাদের জন্য একটা সমস্যা আছে অস্ত্রের সিকিউরিটি অনেক কিছু হ্যাঁ অস্ত্রের সুরক্ষা প্রয়োজন আছে ওই জন্য অস্ত্র রাখি না প্রশিক্ষিত জনবল এবং আগ্নেয়াস্ত্রের যোগান থাকলে গাছ চুরি শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনা সম্ভব হবে বলেও জানান তিনি সাইফুল রুদ্র সময় সংবাদ বাসখালী চট্টগ্রাম হস্তশিল্পের কাজ করে গাইবান্ধার সাঘাটায় অনেক অভাবী নারী এখন আত্মনির্ভরশীল সহায়তায় সরকারি বেসরকারি উদ্যোগের তাগিদ রংপুরের জেলা পরিষদ সুপার মার্কেটের একটি বড় অংশের পিলারে ফাটল দেখা দিয়েছে ব্যবসায়ীরা গাছের গুঁড়ি ও বাঁশ দিয়ে ধস ঠেকানোর চেষ্টা করছেন মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির নেতারা বলছেন ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের কারণেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন মানিক সরকার রংপুর বিভাগের সবচেয়ে বড় জেলা পরিষদ সুপার মার্কেটের পূর্ব দক্ষিণের অন্তত সাতটি পিলারে বড় ধরনের ফাটল দেখা দিয়েছে এছাড়া পুরো মার্কেট স্যাত স্যাতে হয়ে পড়ায় সামান্য ভূকম্পনেই কেঁপে ওঠে বিল্ডিং এতে যে কোনো সময় ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা এ নিয়ে চরম আতঙ্কে দোকান কর্মচারী এবং ক্রেতারা তারা চান দ্রুত এর সংস্কার আমরা মনে করেন এই যে প্রতিনিয়ত আসি এখানে কর্ম করি খাই জীবনের কোনো নিরাপত্তা নাই কখন যে কখন দুর্ঘটনা ঘটে বলা মুশকিল এই উপর পাশটা এটা মনে করেন ড্যামেজ হয়ে গেছে পূর্তি নিয়ত এটার গুড়ে ঝুরি 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 আমাদের গায়ে পড়ে অনেক কর্মচারী আছে আমরা আছি সবাই যে কোনো বিপদের মুখোমুখি হতে পারি যেরকম ফাটল দেখা দিচ্ছে এটা রানা প্লাজার মতন সেম ঘটনা ঘটতেই পারে এটা আসলেই সংস্কার করা দরকার মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির নেতারা বলছেন ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণের কারণেই তিরিশ বছরেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এত বড় একটা মার্কেট যেখানে তৈরি করার সময় নিশ্চয়ই কোনো ত্রুটি ছিল এই ত্রুটির জন্য এই সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে আগের যে যারা তৈরি করছে তাদের হয়তো খামখেয়ালির জন্য এই প্রবলেমটা দেখা দিচ্ছে জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষ বলছে তিনতলা মার্কেটের উপরে ব্যবসায়ীরা চারতলায় অবৈধভাবে অবকাঠামো গড়ে তোলার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বিশেষজ্ঞ দল চাওয়ার পাশাপাশি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে কাজের প্রকৃত মান যেটা ছিল ড্রয়িং ডিজাইন স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাজ হয়েছে কিনা একটা বিশেষজ্ঞ প্রকৌশল কমিটি দ্বারা এটাকে যাচাই করা হবে উনিশশো সালে নির্মিত জেলা পরিষদ সুপার মার্কেটে তিনশো দোকান রয়েছে মানিক সরকার সময় সংবাদ রংপুর তিরিশ রক্ষায় মার্চ এপ্রিল দুই মাস নদীতে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় বেকার চাঁদপুরের প্রায় অর্ধ লাখ জেলে তবে সরকারি পর্যায়ে চাল দেয়া হলেও তা পর্যাপ্ত না হওয়ায় অর্ধাহারে দিন পার করতে হচ্ছে তাদের আবার তালিকা থেকে বাদ পড়ায় সরকারি সহায়তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন অভিযোগ হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন অনেক জেলে অবশ্য তালিকা হালনাগাদ করে বাদ পড়া জেলেদের সহায়তা দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ জেলা প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা ফারুক আহমেদের পাঠানো তথ্য ও কৃষ্ণকান্তদের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট চাঁদপুর উত্তরের ষাটনল থেকে দক্ষিণে চর ভৈরবী পর্যন্ত ষাট কিলোমিটার এলাকা জুড়ে পদ্মা ও মেঘনা নদীতে সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার মাছ ধরা বন্ধ থাকায় নদীর তীরে ও খালে সারি সারি নৌকা নোঙর করে অলস সময় পার করছেন জেলেরা আয়ের পথ বন্ধ থাকায় ঋণ পরিশোধ করতে না পেরে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তারা সরকারি উদ্যোগে চাল দেয়া হলেও তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন অনেক জেলে কিস্তি টিস্তি নিয়ে কোনো রকম দিন কাটাইতেছে নদীতে তো যাইতে পারি না তারপরে যে একটা চাইল দেওয়ার কথা ওই চাইল্ডও আমরা পাইতেছি না এখন আমাদের অসুবিধা খায় নাকি কষ্ট পাইতেছে সবাই ফাইছে কেউ ফায় না এই আর কি তবে 
তালিকা হালনাগাদ করে বাদ পড়া জেলেদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানালেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জেলা মৎস্য কর্মকর্তা আর জেলা প্রশাসক বলছেন সব জেলেকেই সরকারি সহায়তা দেয়া হবে বাদ পড়া জেলেরও চাল পাবে আর যারা নিবন্ধিত আছে তাদেরকে আমরা চাল দিচ্ছি ইতিমধ্যে মার্চ মাসের খাদ্য সহায়তা তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে অধিকাংশ জায়গাতে এবং কেউ যদি বাদ থাকে তাহলে সহসায় বিতরণ করা হবে যাতে প্রতিটি জেলে পরিবার খাদ্য সহায়তা পায় এটি আমরা খুঁজে দেখি এটি আমরা নিষিদ্ধ চাঁদপুরে একচল্লিশ হাজার জেলেকে মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত প্রতি মাসে পরিবার প্রতি চল্লিশ কেজি চাল দেয়া হয় তবে তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন প্রায় বিশ হাজার জেলে সময় সংবাদ চাঁদপুর আবারও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের খবর সকাল থেকে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী এই মুহূর্তে সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা নির্বাচন অফিসের সামনে আছেন রিপোর্টার আব্দুল হাদ এবং রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে আছেন রিপোর্টার মানিক সরকার নির্বাচনী প্রস্তুতির সবশেষ খবর জানতে চলে যাচ্ছি তাদের কাছে প্রথমেই যাচ্ছি আহাদের কাছে ধন্যবাদ বাবু আপনি যেমনটি বলছিলেন যে তৃতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সিলেটের দুটি উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং আমি এখন যে উপজেলায় আছি সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা মূলত এই উপজেলাটি হচ্ছে একেবারে সীমান্ত ঘেসা ভারতের মেঘালয় রাজ্যের একেবারে কাছাকাছি উপজেলা এবং এই উপজেলায় যে আমি সকালে এসেছি এবং এখনো পর্যন্ত উপজেলার যে ছাপ্পান্নটি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে সবগুলো কেন্দ্রের গাড়ি ইতিমধ্যে প্রস্তুত করা হয়েছে আপনারা যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আজকে শুক্রবার হওয়ার কারণে এখানে নির্বাচন অফিসার যিনি রয়েছেন তিনি বলেছেন যে এই হয়তো জুমার নামাজের পরে তারা গাড়িগুলো কেন্দ্রে কেন্দ্রে পৌঁছে দিবেন এবং ইতিমধ্যে তাদের সবগুলো সামগ্রী যে ব্যালট পেপার সহ ব্যালট বক্স সবগুলোই তারা প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সেগুলো আসলে ঘিরে রেখেছে তো এই উপজেলায় যে ছাপ্পান্নটি কেন্দ্র রয়েছে সবগুলো কেন্দ্রে ইতিমধ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশের পাশাপাশি আনসার এবং অন্যান্য বাহিনীর যে সদস্যরা যারা রয়েছেন তাদেরকেও মোতায়েন করা হয়েছে এবং বলা যায় যে একেবারে নিরাপত্তা বেষ্টনীতে আছে কেন্দ্রগুলো তো এই উপজেলার পাশাপাশি আপনারা জানেন যে কানাইঘাট উপজেলায় উপজেলার আরও ছয়টি কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সেই কেন্দ্রগুলোতে ইতিমধ্যে নির্বাচনের সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে আমরা এমনটি এমনটি জেনেছি এবং সিলেটের সিলেট জেলার পাশাপাশি সিলেট বিভাগের সাতটি উপজেলায় নির্বাচন হবে আপনারা যেমনটি আমরা আগে বলেছিলাম এই সাতটির মধ্যে মোট কেন্দ্র ছিল বাষট্টিটি এবং একটি কেন্দ্র যেটি হচ্ছে হবিগঞ্জের বানিয়াচং উপজেলার একটি 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 ইউনিয়নের নির্বাচন স্থগিত করা হয়েছে এবং একষট্টিটি ইউনিয়নের নির্বাচন হবে এই দফায় সিলেটের সিলেট বিভাগের এবং সবগুলোতেই মূলত শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত নির্বাচনের জন্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে আজকে তো এখনো পর্যন্ত আমার কাছে এই ছিল সিলেটের সবশেষ খবর আমরা এখন চলে যাব রংপুরে সেখানে আছেন আমাদের সহকর্মী মানিক সরকার ধন্যবাদ আহাত আমি আমি এখন রয়েছি মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত মহিয়সী নারী বেগম রোকার স্মৃতিধন্য বা জন্মভূমি রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলা মিলনায়তনে এখানে আগামীকালকে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এই নির্বাচনের জন্য ইতিমধ্যেই প্রিজাইডিং কর্মকর্তারা সব এসেছেন তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন যে আগামীকাল নির্বাচনের যাবতীয় উপকরণাদি তারা সংগ্রহ করবেন তো আপনি একটি বিষয় জানেন যে আজকে শুক্রবার মূলত নামাজের দিন এই নামাজের দিনের কারণে তারা চাইছেন যে এখন না ঠিক নামাজের পর তারা এই উপকরণ দিকগুলি সংগ্রহ করবেন এ কারণেই কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে তো আশা করা যায় যে দুপুর দুইটা থেকেই এই উপকরণ দি তারা নিয়ে যেতে পারবে আর কি এর মধ্যে আপনাকে আমি একটি বিষয় জানাই যে রংপুরের এই মিঠাপুকুর উপজেলায় মোট সতেরোটি ইউনিয়নের মধ্যে এবার তৃতীয় দফায় ষাটটি ইউনিয়নের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে এর মধ্যে চেয়ারম্যান পদে চৌত্রিশ জন এবং সাধারণ সংরক্ষিত আসনে চারশো জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এবার এই কেন্দ্রে পঁচাত্তরটি কেন্দ্রে এক লাখ একানব্বই হাজার নয়শো আশি জন ভোট তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন এছাড়া সকালে আমরা দেখেছি যে সকাল থেকে এ পর্যন্ত মিঠাপুকুর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সড়ক কিংবা বিভিন্ন কেন্দ্রে র্যাব পুলিশ এবং বিজেপির ব্যাপক টহল এবং নজরদারি লক্ষ্য করা গেছে তারা তাদের সাথে কথা বলছি তারা আমাদের জানিয়েছেন যে নির্বাচনকে সুষ্ঠু এবং শান্তিপূর্ণভাবে করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তারা সব ধরনের প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শেষ করে ফেলেছেন আশা করা যাচ্ছে যে আগামীকাল রংপুরের এই মিঠাপুকুরের সাতটি ইউনিয়নে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে অতীতের যে নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই 
আগামী কাল রংপুরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আরেকটি বিষয় বাবু আপনার মাধ্যমে আমি জানিয়ে রাখি সেটা হচ্ছে যে আমরা জানতে পেরেছি যে সাতটি ইউনিয়নের মধ্যে কোন একটি ইউনিয়নের মানে ইমাতপুর ইউনিয়নের একজন চেয়ারম্যান প্রার্থীর হাইকোর্টে আবেদনের প্রেক্ষিতে সেই নির্বাচনটাকে স্থগিত করার একটা আদেশ এসেছে কিন্তু আমি রংপুর এই মিঠাপুকুর উপজেলার নির্বাচন কর্মকর্তার সাথে কথা বলেছি তিনি জানিয়েছেন যে এ সম্পর্কিত কোনো চিঠি তিনি এখনো পর্যন্ত পাননি কাজেই ওই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখনো আসেনি তো এই ছিল বাবু আমার কাছে রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলার নির্বাচন প্রস্তুতির সবশেষ খবর আমি এখন ফিরে যাচ্ছি স্টুডিওতে দর্শক সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলা থেকে রিপোর্টার আব্দুল আহাদ এবং রংপুরের মিঠাপুকুর থেকে রিপোর্টার মানিক সরকার জানাচ্ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের নিউইয়র্কে পুলিশি হয়রানি বন্ধে রাইট টু নো আইনের পাশের দাবিতে মাঠে নেমেছে মানবাধিকার সংগঠন সহ নিউইয়র্কের বিভিন্ন নাগরিক অধিকার সংগঠন প্রবাসী বাঙালিরাও অংশ নিয়েছেন এই আন্দোলনে তারা বলছেন এই আইন প্রণয়ন হলে শুধু হয়রানি বন্ধ হবে না পুলিশ ও কমিউনিটির মধ্যে সম্পর্কেরও উন্নয়ন হবে নিউইয়র্ক থেকে শিয়াবুদ্দিন কিস্তুর পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট পুলিশি তল্লাশির কারণ এবং নিরাপত্তা বাহিনীর পরিচয় জানার অধিকার চেয়ে নতুন আইন পাশের দাবিতে নিউইয়র্কের সিটি কাউন্সিলের সামনে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ সমাবেশ করে পঁয়ষট্টিটি নাগরিক অধিকার সংগঠন বিভিন্ন সংগঠনের ব্যানারে প্রবাসী বাংলাদেশিরাও আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশ করে সিটি কাউন্সিলে মাত্র তিনটি ভোটের অভাবে রাইট টু নো আইনটি থমকে রয়েছে বলে জানান বিক্ষোভকারীরা গত দেড় বছর থেকে এই বিলটা নিয়ে আমরা মুভমেন্ট চালাচ্ছি এই বিলে পাশ করার জন্য যতগুলো বোর্ড লাগবে তার মধ্যে এখন তিনটা বোর্ড বাদ আছে আজকে এই শো ডাউন শুধুমাত্র ওই তিনটা বোর্ডের জন্য আমাদের ক্ষেত্রে রাস্তাতে অনেক অপমান করা হয় এবং অনেক লাঞ্ছিত করা হয় মানবাধিকার সংগঠন ড্রামের নির্বাহী পরিচালক ফাহাদ আহমেদ সময় টেলিভিশনকে বলেন পুলিশের দায়িত্ব পালনের প্রতি জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও সুযোগ ঘটাবে রাইট টু নো যারা পুলিশি হয়রানি শিকার হয় তাদের জন্য এই আইনটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে পুলিশ যাকে তল্লাশি করবে কিংবা যার বাড়িতে অভিযান চালাবে তার অবশ্য এই কারণ জানার অধিকার আছে আর এমনটা হলে উভয় পক্ষের মধ্যে কোনো ভুল বুঝাবুঝিরও সৃষ্টি হবে না বিক্ষোভে বাংলাদেশি অধ্যুষিত এলাকাগুলোর কাউন্সিলম্যান রাফায়েল স্পানেল জুমিয়া উইলিয়াম ও বেড ল্যান্ডার রাইট টু নো আন্দোলনের পক্ষে সমর্থন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র মজুরি বাড়ানোর দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে নৌযান শ্রমিক ধর্মঘট ছেড়ে যায়নি বেশিরভাগ লঞ্চ যাত্রীদের ভোগান্তি দাবি আদায়ের বিক্ষোভ মিছিল তৃতীয় দফা ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ কাল আজ পৌঁছে যাবে ভোটের সরঞ্জাম ইলিশ রক্ষায় নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকায় বেকার চাঁদপুরের প্রায় অর্ধ লাখ জেলে সরকারি সহায়তা না পাওয়ার অভিযোগ অনেকের ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রশাসনের বনরক্ষায় চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার সাধনপুরের বাসিন্দাদের ভিন্ন রকম উদ্যোগ প্রতিরাতে দলগতভাবে দিচ্ছেন পাহারা এবং শুরু হল প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট ফতুল্লায় তামিমের আবাহনীর প্রতিপক্ষ মাশরাফির কলাবাগান মিরপুরে মুখোমুখি প্রাইম ব্যাংক ও গাজী ক্রিকেটার্স দর্শক এই ছিল এখনকার মতো যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও সিটিসেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে রায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার স্পেস এস লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে সঙ্গে থাকুন সময়ের